听父亲说，他身上一共有四个枪眼。他活着的时候，我从来没有看清楚过他身上究竟有几个枪眼。直到父亲死后，我在为他净身穿衣时才发现，他身上其实是有五个枪眼。我父亲的故事。可以说，我父亲一生的战争，都和这个从来不被父亲提到过的那个枪眼儿有关。你这是怎么了？让下人看见了多不好！快起来，有话好好说。老爷，不孝有三，无后为大。身为太太，我不能让老爷背上这样的骂名。夫人，快快起来吧。夫人，咱们有话好好说。再说这有儿没儿，那是天命，怎么能怪到夫人头上呢？老爷。假如我死了，您再续写，那还算得算不得三妻四妾呢？夫人，老爷，假若我不在了，我们那五个女儿，您可一定要好生看待着呀。
继续做。老五，道道先生，老五叫旺儿。他为什么不自己回答呀？道道先生，老五是个哑巴，他不会用嘴说话，他会用手说话。可是他用手说话，您却看不见，还是不知道的。你再说一遍，老五叫什么名字啊？老五叫旺儿，盼望的旺。嗯，今年三岁了。三先生，带孩子们出去吧。跟我走。哎呀！旺儿两个字，再加上哑巴，您求子的事情成了。老爷，旺儿，旺儿，您的儿子是旺来的，旺来的儿子，望您的家门，望您的血脉，望您的祖业呀。青某愚钝，请先生明示。老爷。您赶紧派人到村头去望儿去呀、啊！您必须先望得一子，才能引来龙种投胎呀、啊。说白了，您命中注定的儿子是宋子童南带来的。多谢先生。老爷，前面有家农户，有个女人像是刚生了孩子。走，去看看。哎，这边。放心。哎，老爷，就这家。哎，看这去。家里有人吗？家里有人吗？哎，你们这是干什么呀？我们家媳妇儿在生孩子，你们来干什么呀？生的是女孩还是男孩？女孩啊？怎么了？停！好像有婴儿的哭声啊，老爷。嗯，没有啊。嗯，叫。先生，你听到什么没有？什么？婴儿的哭声啊！没有啊！哎，我大概是想儿子想出幻觉来了。有小孩生啊！哎
听见了，快，找人下去。哎，下井，下井。找到孩子了吗，老爷？有一个小孩，还有个女的，孩子和女人一块拉上来。哎，是老爷，小心点儿，小心点儿。嗯。关妈，你说那省城来的算命先生还真灵验啊。他说是先有一子，再有儿子。哎呀，真让他说对了。太太，我说这回啊，你就放心吧。你看你这肚子，一看就是生儿子的。不管算命先生怎么说，你看你的肚子，尖尖的，挺挺的，从后面看。这腰围还是细细的呢，一看就是生儿子的样。我说这回啊，肯定让老爷抱儿子了。<笑>哎呦，关、啊、妈，关妈，怎么了？哎呦，我肚子好疼。哎呀，太太，你怎么了？关妈，是不是快生了？哪有那么快、啊？关妈，哎呀，你别着急，我去喊人去啊。关妈，你等一下，等一下，快一点，别着急啊。水来了，水来了。一天一夜了，这可怎么办呢？老爷，太太她，这孩子再不出来，我怕她顶不住啊。郎中来了，先生来了，夫人在里面，请。老爷，您喝口水。给您的赏钱，实在对不起啊！你走吧，先生，怎么样？情况不容乐观呐、啊！虽然孩子的胎心还在，可您太太的身体太弱了，就快支撑不住了。你还是准备后事吧，苏轼，你有什么话要说？素贞，素贞。
可是失去了儿子、妻子。棺材里怎么流出血来了？关心吧。昨天晚上我让你起夜了，你怎么又尿床了呢？关妈，你可不能告诉我爹。好，关妈不说，关妈替你保密。我爹说了，从今天开始，我就是大人了，我也不知道怎么回事又尿床了。那好，答应关妈，今天晚上开始啊，咱们就不尿床了啊。好，去吧。来了来了，怎么回事、啊？怎么了？你醒醒，关生，关生，关生怎么了？我也不知道他怎么就晕倒了。哎呀，这，关生，怎么了？我也不知道，他好像见了血就晕倒了。快抱到屋里去抱一下啊！别哭了，来来，快点。关生，你真是个孬种。这血有什么好怕的？这血就跟你的唾沫星子、汗水珠子一样。人要是没了这三样东西、啊，那就会没命。爹，我也不知道怎么回事，我见了血就晕。这男人怎么能怕血呢？啊，男人要是怕血，那就没了勇气，没了胆气。那将来你要是见了。
提刀的人，那你浑身的骨头架子都会发抖，那还算是个男人？爹，什么是男人啊？爹会让你明白，什么是男人，什么是我们湘鄂系的土家族男人。起来。你去拿这海碗，给三先生接鸡血。是。碗破碗了，嗯、啊。好样的，像个男人。去也得去，不去也得去。不，关生，不怕血才能成男人，要不然以后我是男人，而你却不是，那我们就不能对着清水江尿尿了。哎呀，真的不怕的。这样吧，我陪着你去。嗯、少爷，拿着。没什么可怕的，你不用看鸡头怎么落地，只要看那个鸡血出来，你把它捧住就行了。记住！哎，怪兽，怪兽，怪兽，你怎么了？怪兽，怪兽，放开！去拿一桶凉水来。老爷，老爷，这都大秋天的了，这孩子经不起鸡呀、啊，他都已经晕血了。算了吧，只要你去打就去打，哪来那么多的废话？哎，关生，你醒醒啊！关生，关生，关生，我今天就是让你们记住，从今以后你们俩就是一条汉子，是汉子。就要像我们的祖先八部大神一样，去开荒拓野，去居险而立，去保卫家园。身为我们土家族人的后生，见血就阴，那还叫什么男人吗？你将来咱们承担一个男人自己身上的担子。老爷，他才六岁，您就醒醒好吧，别再逼他了啊！我逼他长进，是为了让他将来不被这个霸道的世道所逼。我逼他强悍，也是为了让他将来不被这个乱世的武力所逼。我不懂这些，我只知道这孩子虽然不是我亲生的，但是是我奶大的。你这样做，这是在挖我的心头肉啊！太太要是活着。他也不会同意你这么做的。你闭嘴！是。把那把刀给我拿来。关生，这把刀是你太爷爷的。他曾经砍过十三个土匪的脑袋，拿着，给我把那只鸡头给剁了。爹，你打死我吧，打死我也不去。爹，把刀给我吧，让我先试试吧。起来，起来，好好看着你哥哥景生是怎么做的。你了，呀，呀，哥，这下我总是男人了吧？我们可以一起朝着清水江尿尿了。当然可以，真勇敢。嘿嘿嘿。
。感谢上天恩赐，仙人扶佑，我秦家的男孩，必不负祖先，不辱祖王。从今天开始，你们就是男人。是男人，就该有自己的大礼。景深啊，你就随了你母亲关妈的姓，叫关永波。嗯。关生，你的大名就叫秦天树。要不要我告诉爹，让他早点跟你拜天地呀、啊？你说什么呢？我才不要什么娃娃亲呢！脸怎么红了？我看你是打心里喜欢景深了。娃娃亲，羞羞羞！娃娃讨厌羞羞羞！讨厌娃娃亲！讨厌娃娃亲！别闹了！别闹了！别闹了！别闹了！别闹了！大姐，刚才爹说我是生在棺材里面的，所以叫官生。景生是生在井里面的，所以他叫景生，那是真的吗？是真的，那还有假？那生我出来的棺材在哪儿啊？弟弟，不是棺材生你出来，是咱娘把你生在棺材里。那娘把我生在棺材里面的那个棺材在哪里啊？你傻啊？装我娘一起埋土里了呗？那我不是没有出生的地方了，那就是埋在你娘的坟里了呗？嗯，那生景生的景在哪儿？<笑>看你不长记性，是景生出生的景在哪儿？告诉你，我听那三先生说，是在一个只有一棵大树、一口枯井的地方，就在那口井里找到景生的。好了，去玩去吧。哦，玩去了、啊。哎，来来来，关生过来，你还没捡呢，怎么又跑了？坐下。哟，看看你的指甲那么长。关妈，你为什么要把景生生在井里啊？嗯。好，关妈告诉你，那是为了躲野狼。那野狼啊，可凶着呢。他是要吃人的。在那个年代里呀、啊，那野狼只要闻到人的味道，你就是躲得再远再远，野狼也会把你吃了。那井啊，是很深很深的，狼是进不去的。关妈为了躲开野狼，所以就把锦生生在井里，知道吗？哥，哥，哥，怎么了？我睡不着。怎么了？又尿床了？不是哥，我老念想着棺材和井，想那干什么呀？我也不知道怎么回事，我就是想去看看出生的棺材是什么样的。那么明天去，天亮去看吧。哥，我现在就想看。嗯，好好，那现在就去看。可是，可是，可是什么呀？快说，姐姐不是说出生的棺材和娘都被埋在土里了吗？那还怎么看啊？也是啊，要想想。嗯嗯，哎，有了，哥，快说快说，你爹和你娘的寿棺是一对，你娘的埋在土里了，可是你爹的还在，这两口棺材是一模一样的，咱们去看你爹那口不就行了吗？好，哥哥你真行，我现在就想去，嗯，嗯快穿衣服，
想知道你出生的地方吗？那这个就是了。看见了，里面有黄色的段子。哎呀，你不就是想着你出生的地方吗？那你赶紧进去啊！你你去你去躺一会儿吧。我娘生我的时候我已经躺过了，你还没躺过。现在你去躺一会儿吧。我躺就躺，来把把刀给我拿着。嗯。我先下去了，那刚才那棺材是我出生的地方，你已经先去躺过了，所以你出生的地方要我先下去看。嗯，好吧，那你拽着绳子，我把你放下去。拉好了，哥，我怕。哎呦，我就说你不行，去去去，我来。这井还挺深的，你听到什么声音没有啊？没有啊，好像有鬼的声音啊！那我们怎么办？嗯，这样吧，咱们明天天亮了再来看，今天就先不下去了，好吧？好。就在我父亲探究出生地的当口，父亲的四个姐姐。被打劫的土匪一把大火烧死在秦家大院，只有仙儿逃过此劫。于是我爷爷从此下定决心，让他的两个儿子关生、景生拿起了枪。爹，你看景生，该打的没打着。不该打的都打着了，是、啊、看你是什么眼神呢？万生，该你了。来来来，给我。我们家出了个神枪手，哈哈哈哈哈哈！好，好，好，好，好。天叔，为什么你一枪一个准，可我一个都打不中啊？哥，你也打中了一个，就是盘子里面的那一个，那根本就不是我要瞄准的靶子。我应该瞄准的是栏杆上的苹果，可我怎么一个都打不中啊？哥，我们再试一次吧。好，那咱们这一次换把长枪，这次我保证能赢你。走，再试一次，走。嗯
怎么样？打中没有？打哪儿去了？嗯、哎呀，又没打中。那你打，我就给你挂鞋。小小年纪就成了神枪手了啊！<笑>怎么样，跟我一起打山头去？不，我不，我要回家，我也不去。嗯，你们是哪家的？我们是文沙厂秦家的。哦，原来是旧土司秦穆文家的小少爷呀、啊！<笑>了不起啊，了不起啊！哎，来看看，个个打中脑门心呐！啊，这要不是神枪手，能干得出这个？嘿嘿。回家去吧，明天老子要到你们家见你们爹娘，老子要恭喜他们生出了两个小神枪手啊！啊，走吧走吧。